ഇനി ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയുത്തരം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ വിജയിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു പാലക്കാട് നെന്മാറ ജി എച്ച് എസ് എസിലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി വി എസ് വിഭയാണ് ഇന്ന് വിജയിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വിഭ പാലക്കാട് നെന്മാറ എച്ച് എസ് എസിലെ വിഭയാണ് ഇന്നത്തെ വിജയി നെന്മാറ ജി ബി എച്ച് എസ് എസിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഇതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നെന്മാറ ജി ബി എച്ച് എസ് എസിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി വി എസ് വിഭയും അധ്യാപിക ശുഭലക്ഷ്മിയുമാണ് കോഫി വിതരണം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം വിഭ വെൽക്കം ശുഭലക്ഷ്മി ഇരുവർക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശുഭലക്ഷ്മി മാം ഏത് സബ്ജക്ട് ആണ് മാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് വിഭ ശുഭലക്ഷ്മി ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ശബ്ദത്തിന് ചോദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭയോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അറിയാമല്ലോ നിയമം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അധ്യാപികയുടെ സഹായം തേടാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൃത്യമായി സ്വന്തമായി തന്നെ പറയണം ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റിപ്പോർട്ട് മിഷൻ നാസ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഭയോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓൺ സ്ക്രീൻ റിപ്പോർട്ട് മിഷൻ നാസ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിഭയോടുള്ളത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഗ്രഹചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തന്റെ അമ്മയായ കാതറീന മന്ത്രവാദിനിയാണെന്ന് കുറ്റാരോപിതയായപ്പോൾ നിയമപരമായി വാദിച്ച് ജയിച്ച് അമ്മയെ രക്ഷിച്ചത് തന്റെ അമ്മ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയാണ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമപരമായി കോടതിയിൽ പോയി വാദിച്ച് ജയിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് എ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ബി ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ സി നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കിഷ് ഡി ഗലീലിയോ ഗലീലി ക്ലൂ ഗ്രഹചലന നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെ മന്ത്രവാദിനിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ നിയമപരമായി വാദിച്ച് അമ്മയെ രക്ഷിക്കുക കൂടി ചെയ്തു ഗ്രഹചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ാണോ യാത്ര എഞ്ചിനീയറായി ലോകം മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിട്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി വരാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഓൺ സ്ക്രീൻ വിഭയോടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിയറി ക്യൂറിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് മേരി ക്യൂറിയുടെ പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെട്ട ഏകകമായ ക്യൂറി എന്നത് എന്ത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സി ഐ ആണ് ക്യൂറി ക്യൂറി എന്നുള്ളത് പിയറി ക്യൂറിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് മേരി ക്യൂറിയുടെ പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ക്യൂറി എന്നത് കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി ഐ ഈ സി ഐ എന്നത് എന്തിനെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് എ ശബ്ദം ബി ഊർജം എനർജി ഏതിനെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശബ്ദത്തെയാണോ ഊർജത്തെയാണോ കാന്തികതയാണോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയത് 
ശാസ്ത്രീയറിംഗ് <laughs> ഒക്കെ <laughs> <laughs> ഇഷ്ടമാണോ വിഭക്ക് നെന്മാറയിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഈ ശാസ്ത്ര താല്പര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർത്താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ഉണ്ടോ നെന്മാറ സ്കൂളിൽ ഇവിടെ എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻസിലും പോലെ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്ര മേലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കുട്ടികള് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശുഭ ടീച്ചർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സർ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഭയിലൂടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് നാസയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വിഭ ചോദ്യം ഓൺ സ്ക്രീൻ റിപ്പോർട്ട് അമീഷൻ നാസ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലും ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിലും റീഡിംഗ് തുല്യമാവുന്ന ഒരേ ഒരു താപനില ഏതാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഫാരൻ ഹീറ്റിലും താപനില തുല്യമാവുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ എ മൈനസ് ഫോർട്ടി ബി സീറോ C minus 273 D 100 A minus 40 B 0 C minus 273 D 100 Sir teacher odi chodikam Teacher odi chodikam Shubhalakshmi teacher Option C Option A minus 40 Option B 0 Option C minus 273 Option D 100 ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം വിഭ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മൈനസ് ഫോർട്ടിയിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫാരൻ ഹീറ്റും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അപ്പോ വിഭ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നെന്മാറ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് വിഭ വിഭയ്ക്ക് ആദ്യഘട്ടം വിഭ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഒരു എഴുത്തു പരീക്ഷ മൂന്നാം ഘട്ടം ഒരു അഭിമുഖം ഈ പരിപാടികളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക അമേരിക്കയിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വിഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ഗഗൻയാൻ ആദിത്യാൻ പരിപാടിയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമുണ്ടോ ലൈവ് കണ്ടു റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയുടെ റിയാലിറ്റി കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ ഈ ചന്ദ്രയാനും ഗഗൻയാനും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നോ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തേക്ക് അന്വേഷണം അറിയിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ തുടരുക വാർത്തയൊക്കെ കണ്ട് തുടരുക എഞ്ചിനീയർ ആ മുമ്പും വാർത്തയ്ക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക താങ്ക് യു ശുഭലക്ഷ്മി ടീച്ചർ താങ്ക് യു വിഭ വിഭയും ശുഭലക്ഷ്മിയും ചേർന്നത് നെന്മാറ ജി ബി എച്ച് എസ് എസിൽ നിന്നാണ് നെന്മാറ ജി ബി എച്ച് എസ് എസിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് വിഭ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നെന്മാറ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്